আসসালামু আলাইকুম সুমাইয়াস কিচেনে সবাইকে স্বাগতম আমি আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব পুরা বেগুন ভর্তার রেসিপি আশা করি আমার আজকের রেসিপিটি আপনাদের কাছে অবশ্যই ভালো লাগবে তো চলুন দেখে নেই এই ভর্তা করতে কি কি লাগছে ভর্তাটা করার জন্য আমি এখানে দুইটা এরকম মোটা বেগুন নিয়েছি তো এই দুটা বেগুন আমি পানি ভালোভাবে ধুয়ে পানিটা জড়িয়ে নিয়ে একটা সুতি কাপড় দিয়ে মুছে নিয়েছি তারপরে এখানে আমি রান্নার যে তেল সেই তেল দিয়ে বেগুনগুলো মাখিয়ে নিচ্ছি পুরানোর আগে এইভাবে মাখিয়ে নিলে ভালো হয় তো আমি দুটা বেগুনই তেল দিয়ে মাখিয়ে নিচ্ছি তো আমি একটা একটা বেগুন করে পুড়ে নিব একসাথে দুইটা বেগুন যদি পুড়াতে যাই তাহলে কিন্তু হবে না একটা করেই পুড়িয়ে নিতে হবে তো আমি চোলা রাসটা চোলাটা জ্বালিয়ে দিয়েছি আর চোলা রাসটা মিডিয়াম আঁচে দিয়ে দিয়েছি আর বেগুনটা আমি এভাবে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে পুড়িয়ে নিব প্রথমে একটা অংশ মানে একটা সাইড পুরানোর জন্য এক মিনিটের মতো আমি রেখে দিলাম তারপর এক মিনিট পর আবার এই সাইডটা উল্টিয়ে দিব এই যে দেখুন এক মিনিট পর এরকম কালার হয়েছে তো এটা আমি ভালোভাবে পুড়িয়ে নিব এভাবে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে যাতে ভালোভাবে পুরোটা বেগুন সিদ্ধ হয় ভিতরে এই প্রসেসটা আপনারা একটু ভালো করে লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবেন কিভাবে পুরাতে হয় এইভাবে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে কিন্তু বেগুনটা পুড়িয়ে নিতে হবে এক সাইড মানে বেশি সময় ধরে নিলে শুধু পুড়িয়ে যাবে কিন্তু ভিতরটা হবে না তাই এভাবে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে একটু সময় দর্জ সরকারে দাঁড়িয়ে সময় নিয়ে এই বেগুনটা পুড়িয়ে নিতে হবে আর মিডিয়াম আছে পুরাবেন এর চেয়ে বেশি হাই হিটে পুরাতে যাবেন না তাহলে ভিতর দিয়ে হবে না তো এইভাবে যে দেখুন কালো হয়ে গিয়ে গিয়েছে এই অংশ উপরে চামড়াটা কিন্তু এরকম কালোই হয়ে যাবে তাতে বই পাওয়ার কিছুই নাই কারণ এই চামড়াটা কিন্তু আমরা ফেলে দিব পর্তা করার সময় তো এই যে দেখুন আমি এভাবে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে এই বেগুনটা পুড়িয়ে নিয়েছি আর এই বেগুনটা আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি কত সুন্দরভাবে ভিতরটা সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে একটা ছুরি দিয়ে আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি এই যে দেখুন কত সুন্দরভাবে এই ছুরিটা ঢুকে যাচ্ছে তার মানে কিন্তু বেগুনটা সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে তো এখন আমি চোলাটা বন্ধ করে দিয়েছি আর এই বেগুনটা তুলে নিব তো এই বেগুনটা তুলে নিয়ে চোলাটা আমি জ্বালিয়ে দিয়েছি আর এখন যে আরেকটা বেগুন রেখেছি সেই বেগুনটা দিয়ে দিব চুলা রাসটা এখন আমি বাড়িয়ে দিয়েছি মানে মিডিয়াম আঁচে দিয়েছি তো চুলা রাসটা এরকম মিডিয়াম আঁচে ঠিক আগের বেগুনটা যেভাবে আমি পুড়িয়ে নিয়েছি ঠিক একইভাবে এই বেগুনটাও পুড়িয়ে নিয়েছি এই যে দেখুন এই বেগুনটা পুরানো হয়ে গিয়েছে এই বেগুনটাও ভিতর দিয়ে একদম সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে হাত দিয়ে চাপ দিলে দেখবেন একদম ভিতর নরম হয়ে গিয়েছে তার মানে কিন্তু এটা সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে তো এটাও আমি তুলে নিচ্ছি তো এই যে দেখুন তো এটা যখন মোটামুটি ঠান্ডা হয়ে যাবে তখন উপরের যে কালো খুসাটা সেটা ফেলে দিতে হবে যেহেতু এটা একদম পুড়ে গিয়েছে এটা পুরোটাই ফেলে দিতে হবে আমি এভাবে হাত দিয়ে পুরোটা ফেলে দিচ্ছি এই তো দেখতেই তো পাচ্ছেন কত সহজে কিন্তু চামড়াটা আলাদা হয়ে গিয়ে যাচ্ছে তো দুটা বেগুনের চামড়াই কিন্তু আমি আলাদা করে ফেলেছি তারপর হাতটা ধুয়ে নিয়েছি তো এখন বর্তা করতে চলে যাব আর বর্তা করার আগে প্রথমে এই বেগুনটা ঠান্ডা হওয়ার পর হাত দিয়ে একটু মাখিয়ে মানে এটা এই যে এরকম ম্যাশ করে নিয়েছি এই যে দেখুন তো এখন আমি বর্তাটা করে নিব বর্তাটা করার জন্য এখানে আমি মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ নিয়েছি এখানে আমি দুইটা পেঁয়াজ নিয়েছি মিডিয়াম ছোটো যেই পেঁয়াজগুলো দেশি পেঁয়াজগুলো সেই পেঁয়াজগুলো নিয়েছি এখানে দুইটা তো পেঁয়াজ আর পরিমাণ মতো লবণ নিয়েছি আর এখানে শুকনা মরিচ গুঁড়া নিয়েছি আমি যেহেতু পর্তা সবসময় এরকম চিলি ফ্লেক্স করে রাখি মানে মরিচটা হালকা টেলে তারপর গুঁড়া করে আদা ভাঙা করে গুঁড়া করে রাখি তো এখানে আমি পরিমাণ মতো লবণ আর মরিচ দিয়ে দিলাম মরিচ গুঁড়া দিয়ে দিলাম তো যারা আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো কমিয়ে বাড়িয়ে দিতে পারেন কিংবা কাঁচা মরিচ দিয়েও করতে পারেন তো সব কিছু পেঁয়াজ আর মরিচ লবণ একসাথে মাখানো হয়ে যাওয়ার পর আমি যে বেগুনটা ম্যাশ করে রেখেছিলাম বেগুনটাও দিয়ে দিলাম তো এইভাবে হাত দিয়ে ভালোভাবে কষলিয়ে মাখিয়ে নিচ্ছি আপনারা তেলে সরিষার তেলও দিতে পারেন কারণ সরিষার তেল দিলেও কিন্তু খেতে অনেক ভালো লাগে আমি সরিষার তেল কিংবা ধনে পাতা কুচি দেই নাই আপনারা অ্যাড করতে পারেন আপনার আপনাদের পছন্দ মতো তো এই যে দেখুন বেগুন বর্তা কিন্তু হয়ে গিয়েছে তো দেখলে দেখতে তো পারলেন কত সহজে এই পুরা বেগুন বর্তা করা যায় তো আশা করি আমার আজকের এই বেগুন বর্তা রেসিপিটি আপনাদের কাছে অবশ্যই ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে আমার চ্যানেলটি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন আর আপনারা আপনাদের পরিবার ও বন্ধুর সাথে আমার রেসিপিটি শেয়ার করবেন আমার আজকের রেসিপিটি দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন 
আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ